虽然等了他这么久，但是我扪心自问，我等不了他一辈子。我在自己心里啊，画了一个期限，等得到就等，等不到就算了。我们现在能在一起，不过是因为赶在了这个期限之前。但是聂雨胜不一样，他对你是没有期限的。你要是不答应他呢，他真的可能孤独终老了。其实我真的特别羡慕你，你遇到了一个爱你胜过一切的人，不应该错过他。有的时候，我也不知道该怎么去选，那就放下呀。有什么能比你自己快乐、幸福更重要？你幸福才是第一位的。好，放下。你别往心里去啊。苏晴，他就这样，大大咧咧的，像个男孩子一样，爱闹。我们没什么的。我又没问你。毕竟在一起过，在一起还说没什么。是这样，我当时，我当时刚知道我爸的病，然后他，他又是很想我早点成家，那我看我身边又没有什么医生朋友，就只有苏晴一个，然后他刚好有喜欢苏晴。这可能是最好的选择。那时候，我还希望你可以吃醋，让你知道我有个女朋友，我过得比你好。还在生那些老人的气啊，不值得。我爸才刚倒下，他们倒好，一个个恨不得立马兑现，尤其是陈秘书。其实他们现在小看你呢，是好事，可以杀他们一个措手不及。嗯、这一段时间已经习惯了你的工作了，每天就是听各个部门各个人。在这跟你说问题、提要求、谈条件。我想，所有部门加起来，也不及你来到公司带给我的问题大。你错了，我给你带来的都是解决方案。通知集团全部董事，我要召开全体股东特别会议。对，全部。在国外的，也让他们买最快的机票赶回来，否则后果自负。不怎么做，还有别的办法？连我都很清楚了。东元已经病了不行，这手术必须做。你是决策者
你要想清楚，这是一部险棋，会给公司带来非常大的震撼。我提醒你啊，这将是一场恶战。企业结构优化，说的挺好听啊，不就是要踢人吗？小聂总，来公司才几天啊，就看人不顺眼了？做人得有良心，做事不要太绝。还有要退出的吗？那个人在法务部工作，对，他叫周荣阳，外号叫胖头，刚来公司不久。他跟小聂总是高中同学。小聂是想在公司里安排点自己的人，这很正常。盛芳婷就是这样的。这个胖头主要负责什么工作？他倒也没经手过什么大案子，就是审审合同资料什么的。不过他翻阅了很多公司以前的财务啊、法务啊、监督资料。多久以前？七年前。哦，对，钱总，还有事儿，就是公司新来那盛丰亭，最近一直在跟地产人打交道、套话。我怀疑他们想调查之前那个抹上贷款的事情。小聂，作为董事会秘书长。我想跟大家说几句话，陈秘书。以后工作场合，你还是和大家一样叫我小聂总吧，不然总显得我们公司不分。你说呢？好的，那我也叫您小聂总。说来话长啊，记得我毕业的那一年呢、啊，就来到了东远集团。那时候小聂。啊，小聂总，还是个孩子。当时，东远集团上下加一起也不到二十几个人，能发展到今天这个规模。要用“筚路蓝缕，玉汝于城”这八个字来形容，绝不为过。可以说，东远发展壮大的每一步，都包含着在座各位的付出和心血。东远集团，对我们来说，那就是家呀。有谁不盼着自己的家好呢？但是想要这个家好，我们就一定要团结一心呢。只有公司发展壮大了，我们个人才能够更好。目前公司的发展遇到了困境，但这一切都是暂时的。小聂总推出的期权奖励制度。也是为了激励公司的业务骨干，提升公司的效益，这可是大局观了。而且这个制度啊，也是暂时的减少了股东们的利益。我相信呐、啊，不久的将来，等我们克服了困境，走出瓶颈期，小聂总绝对不会忘记大家的付出和牺牲，他一定会给予股东们更加丰厚的回馈。